。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。嗓子里总有痰，痰多了就想吐，你是不是这样的？早上起来的第一件事，上洗手间里吐第一口痰，刷牙半截就想清嗓子吐痰。跟别人交流时，说到一半，感觉喉咙里有痰了，吐痰，随时随刻都想吐痰，这是怎么回事？这就要说到痰是怎么来的，它是我们支气管上一层起到保护和润滑作用的粘液，可以将即将进入呼吸道的灰尘。细菌、微生物等吸附住，这些异物量不大的时候，并不会形成咳嗽的痰液。只有在支气管因为生病或是受到某种刺激而发生感染的时候，这个粘液大幅度增加才会咳嗽。在人的呼吸道里，许多小纤毛麦浪一样朝向口腔的方向，慢慢将脏东西推出来，推到嗓子眼时。人就会咳嗽吐痰，如果长期咳嗽卡痰，有可能是慢性肺系疾病，需要及早专科诊治。中医病因认识：脾为生痰之源，肺为储痰之气，痰多有很多原因。第一，脾虚不运，可以使水湿停留，凝聚为痰；第二，自食生食瓜果，中阳被伤。或因热病饮水过多、脾运不及等等，都可以使水湿停留，聚集为痰。还有自食肥甘，胃中浊气郁蒸，酿湿生热，也可以化为痰浊。第三，外感湿滞，或体弱屡患外感，肺气被伤，不能舒筋四部，通调水道下输膀胱，使水液停留。也可成痰，痰注于肺，肺气不利，痰涌气道而发，必致咳嗽痰多。推荐以下穴位，日常可以尝试按揉，帮助祛痰：一、天突穴，定位，属任脉，在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央。功效：宽胸理气，通利气道。降痰宣肺，操作：取座位，拇指按揉天突穴三到五分钟，局部酸胀为度。二、水突穴，定位，属于足阳明胃经，在颈部，胸锁乳突肌的前缘，当人影与气舍连线的终点。功效：冷却循颈项上沿的火热之气。并为天部提供水湿阳气。操作：取座位，食指或者中指按揉水突穴三到五分钟，局部酸胀为度。三、云门穴，定位，属于手太阴肺经，位于胸部，锁骨下窝凹陷中，肩胛骨会突内缘，前正中线旁开六寸。功效：宣肺止咳。泄热除烦，化痰散结。操作：取座位，左手按揉右侧云门穴，右手按揉左侧云门穴，三到五分钟，局部酸胀为度。四、肺俞穴，定位属于足太阳膀胱经，在背部。当第三胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。功效：调补肺气。补虚清热，操作取座位或者俯卧位，按摩者双手拇指同时按揉患者双侧肺俞穴，三到五分钟，局部酸胀为度。五、丰隆穴，定位属足阳明胃经，外踝肩上八寸，调口穴外一寸，胫骨前棘外两横指处。功效：沉降胃浊。操作。取座位，双手拇指同时按揉双侧丰隆穴，三到五分钟，
，局部酸胀为度。六、阴陵泉，定位：属足太阴脾经，在小腿内侧，胫骨内侧下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。功效：排肾脾湿。操作：取座位。双手拇指同时按揉双侧阴陵泉穴，三到五分钟，局部酸胀为度。脾为生痰之源，肺为储痰之气，故需要健脾补肺。一、脾虚体质者，可适当服用归脾丸或者生灵白术散，建议在中医指导下进行调理。二、避免甜食过多，肝能养脾。亦能伤脾，脾主运化水湿，脾胃受损，痰湿就会四起成痰。三、饮食上，避免过度饮用生冷，减少损伤脾阳。四、饮食清淡，避免肥甘厚腻之品，造成胃热酿湿生痰。五、起居有常，避风寒，避免外感肺气湿宣。精液水道不散失常而成痰。六，久坐办公室或者脑力劳动者，多喝温开水，适当加点陈皮泡水，增加室外有氧运动，有利于肺气宣发速降，避免气道聚液成痰。你吐出的是什么痰？一、热痰，痰黄粘稠，煎而成块，因热邪煎熬津液。浊炼成痰之故，因为心主火热，故张氏一通、朱气门、痰饮和望诊尊经、诊痰望法提纲都认为，煎而成块者是热痰属心经，而临床上多见于肺热。除黄痰外，其色赤、色黑亦可能属热痰。《杂病源流西竹·痰饮源流曰》。在心曰热痰，其色赤，结如胶而坚。二、燥痰，痰少而黏，难与咳出，或痰中带血丝，或卡出如米粒而色白，或有少量泡沫痰，甚者干咳无痰。此因阴虚肺燥，或秋燥伤肺。故杂病源流西竹，痰饮源流曰：在肺曰燥痰。其色白，卡出如米粒，多喘促寒热，悲秋，脉闭塞。临床上当分外感燥邪和内伤阴虚。杂病源流西竹，又有遇痰之说，亦稠黏难卡，伴有毛焦、咽干、口燥、咳嗽喘促，色白如枯骨，乃火痰郁于心肺间，久则凝滞胸膈。三老痰，吐痰形如败絮，色如梅苔，或粘稠如胶，皆为老痰。望诊尊经，诊痰望法提纲曰：老痰胶，形如败絮，色如梅寒者，悉老痰之容。张氏一通、朱气门、痰饮认为，老痰基于胸膈作脾，亦可留置于经络四肢，单悉心法。痰十三认为喉中有物卡不出、咽不下，是老痰；也有人认为老痰即郁痰，有火邪熏于上焦，肺气被郁，津液凝而成痰，积久焦故而得名。医学入门卷九认为燥痰日久亦成老痰，二说可并行不悖。总之，年深日久之顽痰即属老痰。两味中药。清除黄痰、粘痰、老痰，中药桑白皮十克，陈皮六克，两味药，你给它洗净了，切成粗末，然后放在茶壶里头，用沸水冲泡待茶饮，一天之内反复续水，直至味淡，每天一剂。这个桑白皮啊，它其实就是桑科植物桑除去栓皮的根皮，它性味甘寒。入肺经和脾经，善于清热泻肺，对肺热所导致的黄痰、粘痰、咳喘，有很好的调治效果。
。这类人主要的特点是舌红苔黄腻，有的人甚至脸红、皮肤蒸热，痰粘稠色黄而有腥臭味。这个时候用桑白皮就对了。现代药理研究认为，桑白皮有明确的镇咳、祛痰、平喘作用，还可以有效降压、利尿。陈皮我们都知道，性味辛苦温，入肺经和脾经，善于燥湿化痰，还能行肺通肺。它和桑白皮配合，既能化肺中之痰，还可以通过健脾来杜绝生痰之源。陈皮虽然性偏温燥。但是有桑白皮的制衡，就不会有太大影响。所以说，这两味药配合在一起，是化解肺热、肝火犯肺所致的黄痰、炎痰、老痰的好办法。注意，如果说你的痰很多，色白、量大、舌不红、胎不黄，遇寒则加重，那要用别的方法了。再用桑白皮，那就是雪上加霜。所以要辩证的看问题。虽然说它只是我们喉咙里小小一口痰，但它存在的状态却是我们呼吸系统是否健康的折射。如果你也老是咳痰不止，试试我们上述的方法是否能够得到缓解。当然，如果情况没有改善，就一定要及时就诊，因为咳嗽咳痰大多都和疾病入侵有关，一定要积极配合治疗，多喝水，多运动，增加自身的抵抗力。老咳痰这个毛病一定能有所改善。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。在我们的生活中，相信很多人都有过这样的感受：经常在早上起床的时候，感觉喉咙里一直不干净，有粘稠物。吐不出来又咽不下去的感觉，特别是在刷牙的时候，还会引起恶心。明明自己也没有感冒，也没有出现头疼脑热的情况，但是这些痰却一直堵塞在自己的喉咙里，真的是非常难受。为了把痰咳出来，也有很多人用尽了各种办法，但都没有效果。中医认为，百病皆由痰生。痰的来源较为复杂，主要成因是局部，特别是咽喉部、肺部分泌物所产生的。此外，喉咙局部出现轻微的炎症时，也会产生痰。当人体产生痰以后，人的下意识也就会产生咳嗽。如果是一般情况下，喉咙里的痰液不会很多，也不会很浓，所以在咳嗽时。能够轻而易举地把它们咳出来，但是有的时候喉咙里面的痰无论怎么咳嗽，却总是咳不干净，人会产生一种强烈的异物感，感觉非常不舒服。那么为什么人的喉咙里会有痰呢？除了因为感冒，具体的原因都有些什么呢？第一，食物导致，也就是说平常吃饭带来的痰。因为有的时候人一随性，就容易乱吃东西，乱吃东西就算了，还吃很多，最终结果就导致了喉咙有痰。那么，什么食品容易导致这个的发生呢？一般是那些辣的食物，或者是油炸的食物等等，这些东西都会让人的喉咙产生痰。第二，疾病导致的，就像上面说的那样，感冒就是其中一种。那么，除了感冒，还有其他的疾病会这样吗？当然有，慢性咽炎就是其中一种。所以，喉咙痛或者吃东西的时候喉咙痛，就要多注意了，尽量去医院检查检查，防止出现病情恶化的情况。反过来，如果长期感觉喉咙里有痰，而且没有感冒的话，
，那么就要担心自己是不是得慢性咽炎了。第三，没有好好保护嗓子。现在的很多年轻人有事没事都会去 KTV 唱歌，因为他们的嗓子也经常坏，久而久之就容易使喉咙产生痰。当然，除了唱歌过度之外，教师行业也容易出现这种情况。因此，平时对嗓子的保护就不可少了，最好要喝润嗓的东西，例如蜂蜜、冰糖等饮品。这些东西对于嗓子有很好的保护作用。当然，润喉糖也是可以的，这一情况而定。第四，生活习惯的问题，有的人生活习惯很不正常。经常熬夜等等，其中导致喉咙有痰的最大原因就是抽烟了。因此，对于那些长期抽烟的人来说，最好不要抽烟，实在不行少抽也行。因为抽烟不仅仅会导致喉咙有痰，而且还可能会导致其他疾病的发生，其中就包括了肺癌。第五，不好的卫生习惯，很多人因为赶时间。因此，很多时候都不会刷牙，或者说睡前吃了东西不刷牙，久而久之，喉咙就会产生痰。因此，好的卫生习惯是必不可少的。喉咙中的痰总是咳不出来的原因又是为什么呢？一般有两种：一、喉咙有发炎的情况出现，包括鼻子、咽喉和支气管都可能出现炎症。在炎症的影响下，痰液与黏膜紧紧地结合在一起，就会导致痰液咳不出来。二，还有一个原因就是一些长期抽烟的人会感觉更加明显。长期抽烟的人一般都会出现咽喉里的痰咳不出来，也吐不干净，而且咳嗽的频率要比不抽烟的人高很多，甚至有些时候会出现比较严重干咳。面对痰咳不出来，应该怎么办呢？台湾著名医师曾经就分享过一味药，它就是天门冬。天门冬是百合科多年生草本植物冬门的根，在四川、云南等地多产。天门冬是该药的最早名称，见于《神农本草经》，后来人们逐渐称之为天冬。与天门冬相似，还有一种麦门冬。两味药的作用非常相似，两者都能养阴清肺热、润燥生津，但是天门冬的润燥生津的作用更强一些，其药理作用更偏向于肾，而麦门冬的药理作用更偏向于胃。这种药能起什么作用？可以用两个词来概括，那就是挖痰。挖痰是什么意思？需要挖什么样的痰？挖的是又热又黏的痰，它位于一些人的喉咙里，数量很小，但它总是存在的。它不能咳嗽和吞咽，质地非常黏，喉咙相对干燥。这种痰就像在喉咙里扎根，所以需要挖出来。这样的人舌头通常是红色的，很少或没有覆盖或薄黄色覆盖。如果是痰咳。质地薄就容易简单，更不用说需要挖了。你怎么得了这种痰？主要原因是肺内有燥火或阴虚热邪。在这种情况下，我们的身体就像一个小火炉，把体液沸腾成痰。痰在煮沸时变得黏糊糊的，就像汤越来越浓，最后变成黏糊糊的老痰。鲜红的舌苔和少量的脉搏。都是人体热的表现。慢性支气管炎患者、吸烟者等，以及一些四十岁以后体质偏阴虚燥热的人，都很容易患上。面对这样的局面，天门冬是如何应对的？首先，它可以清除肺热；第二，能滋补肺阴；三是滋阴补肾。这三个是它挖痰的主要工具。如果有肺火，天门冬会把火扑灭，如果肺阴不足又有虚热，天门冬就会滋养阴肺，肺为肾之母，肾阴是全身阴之根，这时候应考虑肺阴不足。天门冬滋补肾阴
，从而解决了根本问题。如果理论清楚，天门东怎么用？一、养阴润燥天门东粥，天门东十五克，大米一百克，冰糖一些，先煎天门东，去渣取汁，用精米煮粥，并倒入天门东汁，粥熟后。放入冰糖少许烧煮即可。这种粥最好空腹的时候服食，不仅能治咳嗽吐血、咽喉肿痛，还能治消渴、便秘等不适。二、天门东萝卜排骨汤：天门东十五克，排骨一百五十克，白萝卜三百克。取天门东，用两碗水一中火煎，煎至一碗水时，去渣留汁备用。将肉排骨先下锅煮，煮沸后即将萝卜丝放入，并将煮好的天门东、药汁加入，煮熟取出。这款汤能治口干舌燥、咽喉疼痛、肺热咳嗽等。比如说，久咳痰少的人，可以用等量的天东、麦东、五味子熬成膏，每次一匙，用开水冲服，每日两次。更简单的方法就是用天冬、冰糖加水炖煮，也是一天吃两次。除了这些配伍，大家还可以根据情况和喜好自己加减。比如肺热燥咳，想清肺润燥的话，常跟麦冬、沙参或川贝一起用。除此之外，还有一些日常的食物也是可以帮助化痰的。哪些食物可以帮助化痰呢？一。白萝卜，白萝卜是很好的化痰食物，所以当我们出现喉咙有痰的情况，一些老一辈的人都会向我们推荐白萝卜汤。白萝卜对应的是五脏中的肺，虽然比较辛辣，但是它可以下气消食、解毒生津。喉咙里有痰咳不出来，可以用白萝卜水来化痰。二、花生，花生非常的常见。但是它也有润肺化痰的功效，花生中大量的蛋白质和不饱和脂肪酸也非常的对人体有好处，化痰的同时还能吸收营养，一举两得。三、梨子，当我们出现喉咙问题的时候，喝一杯梨水会感到非常的舒适，平日里为了保护嗓子，也可以多吃一些梨。梨子有清热生津的功效，并且化痰的效果也非常的显著。如果有痰总是咳不出来，吃一些梨或者炖一些梨水能够缓解。四、陈皮，喉咙里有痰的人也可以喝一些陈皮水。陈皮具有化痰止咳的功效，对于那些因为天气干燥导致的咳嗽，效果非常好。五、罗汉果。有一些男性因为抽烟抽得比较厉害，所以嗓子会有痰，而且还会出现声音沙哑的情况。这时候可以泡一杯罗汉果，既能够化痰止咳，也能够去除因为经常抽烟造成的口臭。生活中有些人痰咳不出来，干脆就咽了下去，把痰咽下去一次两次不要紧，肠胃会把它消化掉。但是不能够频繁的吞咽，尤其是感冒的时候，痰中的细菌比较多，如果吞下去了，容易使人腹泻，是很不卫生的行为。总之，对于咽喉有痰的人来说，可以尝试一下上面提到的几种方法。除此之外，日常的饮食护理是非常重要的，平时就应该多吃一些清淡的食物，要注意锻炼身体。通过一些运动可以很好的预防疾病，当然要选择适合自己的运动方式。希望大家都能减少痰卡在喉咙里出不来的情况，可以快快乐乐的吃吃喝喝，不受它带来的困扰。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook。都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。
。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。冬春季节，很多人常犯咳嗽。咳嗽也就罢了，有时还咳痰不断。有痰之人往往还会出现咽部不适、有异物感等症状。想要缓解不适也不难，几个穴位、三个食疗方就能帮上大忙。一，按按这个穴位，止咳祛痰特管用。一，丰隆穴。我们的腿上有一个能祛痰湿的穴位。痰多咳嗽之时，可试试自己动手缓解症状。针灸甲乙金云，痰多宜向丰隆循。中医认为，丰隆穴具有健脾化痰、和胃降逆、开窍醒神的作用。痰是人体水液代谢出现故障的产物，它的产生主要与肺、脾、肾、三脏关系密切，其中与脾的关系最密切，所以中医有。脾为生痰之源，脾不流失不生痰之说。所以说，刺激丰隆穴在健脾和胃的同时，也能起到化痰的作用。中医认为，肥人多痰湿，肥胖体虚之人更容易出现痰多的困扰。对于这类人群，日常保健常按丰隆，可以健脾和胃，使痰湿自化。一、丰隆穴定位。取穴时，座位屈膝，先确定足鼻的位置。屈膝时，膝盖外侧的凹陷处即是足鼻的位置。取足鼻与外踝尖连线的终点，在腓骨略前方肌肉丰隆处按压有沉重感，即为此穴。二、具体方法：用拇指指腹顺时针方向按揉，力度可稍重，以穴位局部酸麻胀痛为主。左右两侧的穴位，每天每次各按揉三分钟，搭配五分钟即可。此外，该穴也适宜施灸，以增强疗效。艾灸时，每天每穴十五分钟到二十分钟，以局部温热为度。二，肺上引起的咳嗽找太渊穴。当肺部出问题，最常见就是以下三种情况。第一个就是受到风寒引起的咳嗽，会伴有白色的痰；第二个是风热导致的咳嗽，咳嗽的痰是黄色的，身上还伴有发热、出汗等情况；第三个就是干咳无痰，会伴有嗓子干痒的情况。这个时候，我们可以按压太渊穴，太渊穴通肺经，可以通调肺气。一、太渊穴定位。太渊穴位于腕前区，桡骨胫突与周状骨之间，拇长展肌腱尺侧凹陷处。在取穴时，应将手掌向上平放，另一只手摸大拇指下方手掌与手臂连接处的凹陷，感觉脉搏跳动的地方就是太渊穴。二、具体方法：用双手拇指指腹按压太渊穴，并做环状运动。每次三分钟，每日两次。三，心引起的咳嗽找神门穴。这种情况咳嗽起来，你会发现心脏部位有疼痛感，咽喉部还有异物感，严重的时候说话都说不出。这个时候就可以参考按摩神门穴，它是一个调心的穴位，可以帮助缓解心咳导致的一些症状。一，神门穴定位。神门穴是手少阴心经的穴位，位于前臂掌侧的尺侧端。手腕上有一条横纹，为腕横纹。小指附近腕横纹处的韧带为尺侧腕屈肌腱，韧带在横纹的桡侧端。桡侧端就是拇指方向，韧带横纹上桡侧端可以找到神门穴，左右各有一个。二、具体方法。按摩神门穴可以掐揉刺激仪，轻微酸胀感为宜。用拇指按压此穴，每次两分钟左右，每日两次，有助于宁心安神。点按法左右手交替，用大拇指按压神门穴各50次左右
已不再酸胀为宜。四，脾可找太白血。中医上说，脾为生痰之源，肺为储痰之气。一旦出现了这种脾虚的问题，就会出现大便稀不成形，肚子胀满，一伸舌头，舌头上有齿痕，并且伴有这个咳嗽，痰多，痰量特别多。这种情况就是脾虚导致的。可以按摩太白穴，对脾虚导致的咳嗽是非常有帮助的。一、太白穴定位，太白穴在脚上，具体的位置是在大脚趾的第一个指指关节下方的凹陷处。取穴的时候，让患者仰卧或者正坐，平放足底，大脚趾下侧的凹陷处就是这个穴位。二、具体方法。按摩太白穴需要由专业人士操作，稍微翻转足背，四指握住足背，用拇指指腹按压，并做环状按摩。五，肾可找太溪穴。如果你咳嗽的时候发现腰部到背这一块都特别疼，咳嗽的时候还喘得特别严重，腰膝酸软的情况也明显，这个时候就可以按摩太溪穴。一，太溪穴定位。太溪穴在脚的里侧，也就是在内踝区域里头，摸到了内踝的高点，以及摸到了内踝后面的跟腱，在高点和跟腱连线中间的位置就是太溪穴。二、具体方法，用拇指按揉太溪穴一分钟左右，力度适中即可。太溪穴跟肾有密切的关系，也可以从太溪穴向肾的方向推，对肾虚的症状会有一定的帮助。六，肝可找太冲穴。如果你肝火旺盛，也会引起咳嗽的。如果你脾气暴躁，一激动就想咳嗽，咳嗽的时候两胁就疼得厉害，这个时候就可以按摩太冲穴，对肝咳引起的咳嗽有很好的作用。一，太冲穴定位，这个位置在足背上，也就是在脚面上。沿着第一、第二脚趾头的指缝往脚背上推，推到了一个推不动的位置。这个位置就是第一、第二趾骨的结合部。这个位置前方的凹陷就是太冲穴的位置。二、具体方法：太冲穴按摩的时候，可以采用中指的指揉法，也就是用中指或者是拇指的桡侧端吸定在太冲穴上，然后做回旋的运动。回旋的速度大概每分钟80次到120次，依然是要求和缓、有力、均匀、渗透。总之，如果自己找不准位置，建议前往正规医院进行相关辨证，并在医生的指导下进行按摩。二，常喝以下几种水，咳嗽好得快：一、蜂蜜柚子水，柚子性味甘酸，可消食、止咳、平喘、化痰。蜂蜜、谷陈、饴糖、甘平有和中缓急、润肺止咳的作用，所以柚子和蜂蜜搭配可谓强强联合。具体做法是：取柚子肉500克，蜂蜜250克，柚肉切碎，放入瓷罐，加入白糖，严封罐口，浸泡一夜。次日将柚肉倒入铝锅中，小火熬至浓稠时，下蜂蜜拌匀。等它变凉后，装进瓷罐或者玻璃罐中，每日三次，每次五克到十克，温开水冲服即可。二、橘皮泡水。据《本草纲目》记载，橘皮能顺气理中、化痰止咳、清痰涎、治咳嗽，而盐则能软坚散结。成熟柑橘果实，用盐腌制后存放，用来泡水喝。可以起到宽膈降气、化痰止咳、健脾助消化等作用。三、蒸冰糖雪梨汁，梨润肺清热、生津止渴，与冰糖同用，可以增强润肺止咳的作用，可以治疗肺燥咳嗽、唇干、咽干等，特别适合秋冬食用。将雪梨去皮，切开顶部，用勺子挖掉内核，中间放入冰糖，放回盖顶。将雪梨放入蒸锅内蒸煮30分钟左右就可以吃了，要坚持几次才可以见效果。
。总之呢，以上几种方法，特别适合那些反复咳嗽不愈、痰白量多、粘稠难咳的人。必须提醒的是，咳嗽的原因及表现有多种多样，只有属痰湿的咳嗽、咳痰才适宜用以上方法。那么。怎么判断自己是哪种咳呢？如果咳嗽多发生在清晨或进食后，尤其是进食甜腻食物后，咳声重浊、痰多、痰黏腻或稠厚成块、呈白色或带灰色，痰咳出后，咳嗽就会停止，那多半就是脾虚痰湿导致的咳嗽。基于严重的咳嗽症状，一定要及时就医。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。